ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் வினோத் குமார் ஃப்ரம் விசிசி மேக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அல்ஜிப்ரான்ற சாப்டரில் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் கொஷின் நம்பர் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் பை டிவிஷன் மெத்தட் அதாவது லாங் டிவிஷன் மெத்தட்னு வச்சுங்க டிவிஷன் மெத்தட்னால லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தான் ஸோ ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷனில் நம்ம இப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் இருந்தாலும் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த சம் வந்து எல்லாமே இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே மொத்தமாக ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ நல்லா தெளிவாக கவனிங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் எடுத்து இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போட்டதில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த கொஷினை கரெக்டாக எழுதணும் அந்த கொஷின் நம்ம எழுதிட்ட பிறகு அது எழுதுறதுக்கு பிறகுன்றதை விட அதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா அதோடைய பவர்ஸ் அதோடைய பவர்ஸ் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது பவர் ஒன் இருக்குது ஒருத்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஆர்டரில் இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆர்டர் போட்டு எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை நம்பர்ஸ் அதாவது நான் எத்தனை பாலினாமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது அதாவது அஞ்சு பாலினாமல்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை தனியாக எடுத்துக்கணும் அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் பேராக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே என்ன டேர்ம் போடுறோமோ அதே டேம் தான் மேலே போடணும் அப்படி இல்லைனா இங்கே என்ன டேர்ம் போடுறோமோ அதே டேர்ம் மலைங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த டேர்ம் வரும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டால் தான் இந்த இடம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே ஒரு கோடு போட்டுறீங்க கீழே ஒரு கோடு போட்டு இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை என்ன பண்ணுன்னா டவுன் பண்ணுறீங்க அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றத டவுன் பண்ணியாச்சு ஸோ டவுன் பண்ண பிறகு ஸோ இங்கே என்ன டேர்ம் வருதோ அந்த டேர்மை எப்பயுமே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதா அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதே சிம்பிளை இங்கேயும் மேலேயும் போட்டுருணும் அடுத்தது இந்த டூவை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரும்னு பார்க்கணும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ண வரும்னா சிக்ஸால் அப்போ சிக்ஸ் இங்கேயும் மேலேயும் சிக்ஸ் வெறும் இங்கே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிசைடிங் ஆர்டரில் தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எக்ஸ் வரணும் ஸோ எக்ஸ் போட்டுடலாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த டூ டேர்ம்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெல்லு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் க்யூபாக மாறிடும் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் சிக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஸோ இதையும் அப்படியே கீழே கோடு போட்டு என்ன பண்ணுன்னா சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுருக்கணும் இதில் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் கீழே டவுன் பண்ணணும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை அப்படியே தான் போட்டுக்கணும் இங்கே என்ன புதுசாக போட்டிங்களோ அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் டூ சார் மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எக்ஸு ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்கே என்ன சிம்பிள் வந்திருக்கோ அதே சிம்பிளை இங்கேயும் மேலேயும் போட்டுருணும் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இந்த டூவை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே சிக்ஸ் வந்திருக்குனா த்ரீயால் ஸோ இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ எப்பயுமே இந்த லாஸ்ட் நம்பர் கூட எக்ஸ் வரதான வாய்ப்பு இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி டிசைனிங் ஆர்டரில் வந்திருக்கும் பவர் டூ பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த மூணு டோம் மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ டுவெல் சார் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டேர்மே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோன்னு
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ